നമസ്കാരം പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ചാപ്റ്റർ വൺ നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ നാം കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് കിട്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വട്ട് ആർ ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ നാം കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോർഷൻസ് വട്ട് ആർ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കും പോകുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോർഡിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ഈ ഇത്തരം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇപ്പോൾ നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സുകളാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവും കഥയുടെ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് കാരണം കാരണം കഥ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നാം ചോദിക്കുന്ന ഈ അവസാനം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അയാൾ തൻ്റെ വാച്ചിലേക്ക് നോക്കി സമയം പതിനൊന്നര കഴിഞ്ഞു സംസാരിച്ച് സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല സുഹാസിനിയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരുന്ന തൻ്റെ ഫയൽ നോക്കി അയാൾ ഉള്ളിൽ ഊറിച്ചിരിച്ചു ബോംബെയിൽ നിന്ന് തിരികെ വന്ന് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ജോലി അന്വേഷിച്ച് എത്തിപ്പെട്ട സ്ഥലം ഈശ്വര എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിയാതിരുന്നിട്ടും മറക്കാൻ ശ്രമിച്ച മുഖവും മനസ്സിൻ്റെ മണിച്ചെപ്പിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് താലോലിച്ച കുറെ ഓർമ്മകളും മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു കനം തോന്നി വിനയത്തോടെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും സുഹാസിനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഞാൻ ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഈ സമയവും എനിക്ക് വിലയുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല സുഹാസിനി മറുപടി പറഞ്ഞു പിന്നെ ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ച് എത്ര സംസാരിച്ചാലും എനിക്ക് മതി വരില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവനും ജീവിതവും എല്ലാം ഈ സ്ഥാപനമാണ് എല്ലാം മറക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാവാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും അറിയണമെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ പറയൂ എന്താണ് അറിയാനുള്ളത് അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു മാനേജ്മെൻ്റ് ഒരു കലയാണല്ലേ രാമേട്ടന് അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം അല്ല ഒരു മാനേജറുടെ കഴിവ് ഐ മീൻ സ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റും കലയെപ്പോലെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പെർഫെക്ഷൻ നേടുന്നത് പോലെ നേടുന്നതല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കലയെപ്പോലെ മാനേജ്മെൻറ്റിനും വ്യക്തിപരമായ ചില പ്രായോഗിക അറിവും കഴിവും വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കലയല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എത്ര ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു യ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ഓൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അൻ ആർട്ട് ദറ്റ് ഈസ് എ മാനേജർ ഹാസ് ടു ഹാവ് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളേജ് ഓൺ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് എറ്റ്സെട്ര നോട്ട് ഓൺലി ദിസ് എവ്രി മാനേജർ ഹാസ് ഹിസ് ഓൺ സ്കിൽ ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു മാനേജ് ബിസൈഡ്സ് ഓൾ ദീസ് ലൈക്ക് അതർ ആർട്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗെറ്റ്സ് പെർഫെക്ഷൻ ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കലയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം എൻ്റെ ഉള്ളിലെ മറ്റൊരു സംശയം ചോദിച്ചാൽ സുഹാസിനി മുഷിയില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തിന് ചോദിക്കൂ ചോദിച്ചാലല്ലേ പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ മുഷിയണോ വേണ്ടയോ എന്ന് മാനേജ്മെൻ്റ് ഒരു സിസ്റ്റമാ സിസ്റ്റമാറ്റൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളേജ് അതായത് കൃത്യമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു വിജ്ഞാന ശേഖരമാണെന്നും മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുവെന്നും ഇത് യൂണിവേഴ്സലി ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്നും പറയുന്നു എങ്കിൽ ഇതിനെ സയൻസ് എന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ എത്ര ആഴത്തിലാണ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചത് പണ്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു കോളേജ് യുവജനോത്സവത്തിൽ പ്രസംഗം പാട്ട് കഥ കവിത എന്തിനാണ് സമ്മാനങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടാതിരുന്നത് ചിന്തയിലാണ്ടുപോയ സുഹാസിനിയെ അദ്ദേഹം അല്പം നേരം നോക്കിയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് സുഹാസിനി
സയൻസിൻ്റെ പല സവിശേഷതകളുമുള്ളത് കൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷേ എല്ലാ സവിശേഷതകളും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പ്യുവർ സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ സയൻസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു പീപ്പിൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഒരു വിദഗ്ധ തൊഴിലിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്നും വിളിക്കാം പ്രൊഫഷന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് നോളജും ട്രെയിനിങ്ങും സ്കില്ലും ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയായിരുന്നു സുഹാസിനി ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നു സുഹാസിനി ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ കൊലുങ്ങി ചിരിച്ചു അവൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾ അവളിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നതുപോലെ തോന്നി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കോ ഏതൊരു സ്ഥാപനവും ഒറ്റയ്ക്കൊരാൾ കൊണ്ടു നടക്കാൻ അത്ര പെർഫെക്റ്റായി മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതിനല്ലേ മാനേജ്മെൻറ്റ് പല ലെവലുകളായി തിരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മിഡിൽ ലെവൽ ലോവർ ലെവൽ എന്നൊക്കെ ഓ അങ്ങനെയാണോ അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് മാനേജിങ് ഡിറക്ടർ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്രസിഡൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് സി ഇ ഒ തുടങ്ങിയവരാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഇവരാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് തയ്യാറാക്കുന്നതും പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇവരാണ് മാത്രമല്ല ഗവൺമെൻറ് മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഔട്ട്സൈഡർ പാർട്ട്നേഴ്സുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതും ഇവരാണ് പിന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനാവശ്യമായ ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും ഇവർ തന്നെയാണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഹെഡ്സാണ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ പർച്ചേസ് മാനേജർ സെയിൽസ് മാനേജർ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ എന്നിവരൊക്കെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാ മാനേജേഴ്സിനെയും ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണി കൂടിയാണ് ഇവർ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള മാനേജേഴ്സാണ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് തൊഴിലാളികളുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണിവർ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫോർമാൻ ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് തുടങ്ങിയവർ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നു ഇവരാണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിനെയും വർക്കേഴ്സിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ധർമ്മങ്ങളാണ് ഇവർ നിർവഹിക്കേണ്ടി വരിക വർക്കേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് ദൈനംദിന ജോലികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു വർക്കേഴ്സിനെ ഡ്യൂട്ടി അസൈൻ ചെയ്യുന്നു വർക്കേഴ്സിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽസും മെഷീനറീസും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് വിലയിരുത്തി ആവശ്യമായ റിപ്പോർട്ട് മേലധികാരികൾക്ക് നൽകുന്നതും ഈ ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സാണ് ഓ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സ്ഥാപനം വളരെ ഭംഗിയായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൂത്രമല്ലേ പല ലെവലുകളായി മാനേജേഴ്സിനെ വിഭജിക്കുകയും അവർ ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും വിഭജിച്ചു നൽകി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഈസിയാക്കുക ഓ വാട്ട് എ ബ്രില്യൻ്റ് ഐഡിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യുക പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുക തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ട ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുക ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ അല്ലേ യെസ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്ടിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇരുവരുടെയും ചൂടുപിടിച്ച ചർച്ചയ്ക്കിടെ വാതിലിൽ ആരോ മുട്ടി യെസ് കമിൻ ബ്ലാക്ക് പാൻസും ബ്ലൂ ചെക്ക് ഷർട്ടും ധരിച്ച സുമുഖനായൊരു യുവാവ് കഴുത്തിലണിഞ്ഞ ടാഗിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പിൽ അയാളുടെ കൈകൾ മേലോട്ടും താഴോട്ടും ചലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്തോ ടെൻഷൻ ഉള്ളതുപോലെ മാഡം യെസ് മിസ്റ്റർ സജീവ് ഒരു പ്രോബ്ലമുണ്ട് എന്ത് പ്രോബ്ലം പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാർ ഓർഡർ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് എത്താൻ വൈകും ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റോക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം തീർന്നു പോകും പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തി വെക്കേണ്ടി വരും അയാൾ ഒരുവിധം പറഞ്ഞു തീർത്തു സുഹാസിനിയുടെ മുഖം ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചുമന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ നിന്നുപോയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ മിസ്റ്റർ സജീവ് ഓൾ ദിസ് ഹാപ്പൻഡ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ലാക്ക് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ വാട്ട് ഷാൽ
ആരൊക്കെയോ വിളിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും മാറി മാറി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം വിളിച്ചയാൾ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ആശ്വാസം സുഹാസിനിയുടെ മുഖത്ത് കാണാമായിരുന്നു ഫോൺ താഴെ വെച്ച് നെടുവീർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് സുഹാസിനി പറഞ്ഞു കോർഡിനേഷൻ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ധർമ്മമാണോ കോർഡിനേഷൻ ഫംഗ്ഷനല്ല ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കോർഡിനേഷനെ എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലെ മാനേജർമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും വ്യക്തികളുടെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയും വ്യത്യസ്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന് ലക്ഷ്യവുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതും കോർഡിനേഷനാണ് ഒരു സ്ഥാപനം മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നിസ്സാരമല്ല അല്ലേ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്ഥാപനം ചെറുതായാലും വലുതായാലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അയ്യോ നേരം ഇത്രയായിട്ടും ഞാൻ രാമേട്ടൻ്റെ വിശേഷമൊന്നും ചോദിച്ചില്ല സീനിയറായിരുന്ന ഞാൻ രണ്ടു വർഷം മുമ്പേ കോളേജ് വിടേണ്ടി വന്നല്ലോ നേരെ ബോംബെയിലേക്ക് അവിടെ ഒരു കമ്പനിയിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റായി ജോലി നോക്കി അങ്ങനെ മാറി മാറി പല കമ്പനികളിലും അച്ഛന് സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു ഇവിടെയെങ്ങാനും ജോലി നോക്കാമെന്ന് എൻ്റെ കീഴിൽ എന്തായാലും രാമേട്ടൻ ജോലി ചെയ്യണ്ട അത് അങ്ങയുടെ അച്ഛന് കൂടുതൽ വിഷമമാകും എടുത്തു പറയാൻ ഒരു കുടുംബ മഹിമയും ഇല്ലാത്തതല്ലേ ഞാൻ ഒരു പണത്തൂക്കം സ്വർണം പോലും സ്ത്രീധനമായി തരാൻ കഴിയാത്ത എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉയർന്ന കുടുംബ പാരമ്പര്യമുള്ള അങ്ങയുടെ അച്ഛന് കഴിയാതെ പോയതല്ലേ സുഹാസിനി ഒരല്പം സ്വരമുയർത്തി തന്നെ സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം തല താഴ്ത്തിയിരുന്നു വാക്കുകൾ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി കലങ്ങിയ കണ്ണുകളിൽ പശ്ചാത്താപമായിരുന്നു ഒടുവിൽ ഗദ്ഗതത്തോടെ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു എല്ലാം എൻ്റെ തെറ്റ് ഒരുപാട് മോഹങ്ങൾ നൽകി വാക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മാപ്പ് മാപ്പ് അദ്ദേഹം കൈകൾ കൂപ്പി ഫയലെടുത്ത് തിടുക്കത്തിൽ നടന്നു ഇരുവരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു ഡോർ കടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അദ്ദേഹം സുഹാസിനിയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കുറേ നല്ല ഓർമ്മകൾ വർണ്ണക്കല്ല് പോലെ മനസ്സിൻ്റെ ചെപ്പിൽ അവൾ ഒളിപ്പിച്ചു ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ ആരും കാണാതെ ഓമനിക്കാൻ ജീവിതം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവൾ സ്വയം സമാധാനിച്ചു എല്ലാവരും കഥ കേട്ടോ ഇഷ്ടമായോ എല്ലാവർക്കും ഈ കഥയിലൂടെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏതെല്ലാം ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ മിഡിൽ ലെവൽ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ കോർഡിനേഷൻ ദെൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ അങ്ങനെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നാം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ കോർഡിനേഷൻ അതുപോലെ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർ ടു ബി എൻ ആർട്ട് കൺസിഡേർ ടു ബി ബോത്ത് എൻ ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ എന്നൊക്കെ ചോദ്യം വരാം പിന്നെ പല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ കഥ കേൾക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണിത് അപ്പോൾ ആരും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും സി യു വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ താങ്ക് യു